இப்போ நம்ம பார்க்குறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை அறிவியல் யூனிட் நம்பர் பதினாலு வேளாண்மையில் கணினியின் பங்கு ரூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அறிவினை என்பா உளவே கருவியான் காலம் அறிந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது திருக்குறள் இங்கே வந்து அறிமுகம் இன்ட்ரடக்ஷன் வேளாண்மையில் கணினியின் பங்கு ரூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இன் அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மையில் தரவு தளம் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மையில் செயற்கைக்கோள் மற்றும் தொலை உணவியல் பங்கு ரூல் ஆஃப் சேட்டலைட் அண்டு ரிமோட் சென்சிங் இன் அக்ரிகல்ச்சர் புவி இருப்பிட முறைமை அப்படின்னா குளோபல் பொசிஷன் சிஸ்டம் புவியியல் தகவல் முறைமைகளை ஜாக்ரஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அறிமுகம் மனிதன் இன்றியமைத தேவைகள் என்றால் உணவு உடை உறைவிடம் என்று மட்டுமே எண்ணி எண்ணி எண்ணிக்கொண்டிருந்த எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் தற்போது நவீன உலகில் புதிதொரு தேவை இன்றியமைந்ததாக இருக்கிறது அதுதான் தகவல் பரிமாறி கொண்டிருக்கும் பரபரப்பான உலக உலகில் தகவல் பரிமாற்றம் தடைபட்டால் உலகமே நின்று போய்விடும் கோடிக்கணக்கான தகவல் டேட்டா இந்த அண்டத்தில் பரவி கிடைக்க கிடைக்கின்றன அவற்றுக்கு உருவம் கொடுத்து தகவல்களை தகவல்களாக இன்ஃபர்மேஷனாக மாற்ற ஒரு கருவி தேவை அதற்கு பெயர் தான் கணினி தற்காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சக்கரம் மனித வழியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது முதல் தொழில் புரட்சிக்கு மின்சாரம் நீராவி இயந்திரம் இயந்திரமும் வித்திட்டனர் கணினி இரண்டாம் தொழில் புரட்சிக்கு வழிகோலியுள்ளது வேளாண்மையில் தகவல் தொழில்நுட்பம் அதாவது தரவுகளை தகவல்களாக மாற்றி மாற்றினால் மட்டுமே போதாது அவை மனிதனின் அன்றாட தேவைகளுக்கு ஏற்பவாறு பரிமாற்றப்பட வேண்டும் தகவல்களை சேமிப்பதும் தேவைப்படும் போது மீட்டெடுப்பதும் அவற்றை பராமரி பரிமாற்றம் செய்தலும் தகவல் மற்றும் தகவல் தொடர்பில் தொழில்நுட்பமாகும் ஐசிடிசி வேளாண்மை ஒரு சிக்கலான கட்டமைப்பாகும் இதன் பல்வேறு அங்கங்கள் ஒருங்கிணைந்து இயந்த செயலாற்றல் ஒழிய மனிதனின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இயலாது செயல்பாட்டில் கணினி இணையம் தேடல் பொறி மின்னஞ்சல் போன்றவற்றின் பங்கு அவசிய அத்தியாவசியமானது தற்போது உலகில் உள்ள உலக அளவில் இணைய பயன்பாடு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது எனவே இத்தொழில்நுட்பங்களை வேளாண்மை தொழில்களில் பயன்படுத்தி நாம் பயனடைய வேண்டும் வேளாண்மையில் கணினியின் பங்கு ரூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இடுபொருட்கள் உற்பத்தி நிதி பதிவேடு பராமரிப்பு வங்கி சேவைகள் அடுத்து வயலுக்குள்ளே தொலைவில் இருந்து பண்ணை நிறுவனம் செய்தல் டிராக்டரில் உள்ள உணர்வுகள் பொருத்தப்பட்டு நில தயா தயாரிப்பு முதல் அறுவடை வரை செயல்படுத்துதல் விளைப்பொருட்கள் பதப்படுத்துதல் சேமித்தல் சிமிட்டு சிப்பமிடுதல் போன்றவற்றை நிர்வகித்தல் உணவு பதப்படுதல் தரக்கட்டுப்பாடு விளைப்பொருட்கள் விளைப்பொருள் இருப்பை கண்டறிதல் விற்பனை உணவு விரை விரைமாவதல் விரைமாவதை குறைத்தல் செல்லிடை பேசிய வழியாக விவசாயிகளின் இடத்துக்கு இடத்துக்கே வந்து விட்டு வேளாண்மை வழிகாட்டுதல் அதாவது சாகுபடி முறை வானிலை முன்னே முன்னறிவிப்பு பயிர் பாதுகாப்பு சந்தை நிலவரம் போன்றவையே அடுத்தது இணையத்தின் வலைதளங்களில் இடுபொருட்கள் வி விளைபொருட்கள் பற்றி விவரங்கள் கிடைத்தல் இணைய வணிகம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொடர்பான வழிமுறைகளில் படிவ வழிமுறைகளிலும் படிவங்களும் கிடைத்தல் கால்நடை பராமரிப்பு கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை பதிவு ஒவ்வொரு இன வயது பருவத்திற்கேற்ப நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட உணவின் உணவினை கண்டறி கண்டறிந்து கொடுத்தல் இனப்பெருக்க விவரம் பால் கடத்தல் பாலின் தரம் கண்டுபிடித்தல் இதர பராமரிப்பு விவரங்களை தொகுத்தல் அப்படிலாம் இருக்கும் அடுத்தது பசுங்குடல் பராமரிப்பு அது சூழல் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் பராமரிப்பு நவீன நாற்றங்களில் விதைகளை விதைத்து விதைத்தல் நடவு செய்தல் பயிர் பராமரிப்பு போன்ற செயல்பாடுகளில் கணினி முக்கியம் பங்கு வகிக்கிறது மேற்கண்ட செயல்களை மனிதர்களை காட்டிலும் துல்லியமானதாகவும் விரைவானதாகவும் கணினியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் செய்ய முடிகிறது அடுத்து வேளாண்மையில் தரவு தளம் அருகி அருகி போன வ வளங்களை அருகி போன வளங்களை தக்க அளவில் பயன்படுத்தி சரியான திட்டமிடுதல் வேண்டும் அதற்காக படித்தான தரவு தளம் தரவுகளை ஒழுங்கான முறையில் தொகுப்பதே தரவு தளமாகும் பல்வேறு வேளாண்மை மேம்பாட்டு திட்டங்கள் விரிவாக்க திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி கண்காணிப்பு முறைப்படுத்தப்பட்ட தரவு தளம் தேவை மத்திய மாநில அரசு துறைகள் தனியார் நிர்வாக நிறுவனங்கள் மாநில வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்கள் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையங்கள் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் விவசாயிகள் போன்றோரால் தரவுகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன இவற்றை பகுத்தாய்வு செயலாக்கம் செய்து தகவல்களை மாற்றி அரசு துறைகளிலும் தனியார் துறைகளும் அரசு தனியார் துறைகளும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களும் பராமரிக்கின்றனர் அதாவது திட்டமிடுவோர் சாரி அடுத்தது வந்து தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் பராமரி அடுத்தது திட்டமிடுவோர் நிர்வாகிகள் ஒருங்கிணைந்த முகவர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொழில் முனைவோர் விவசாயிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை சேர்ந்தவர்கள் சேர்ந்தவர்கள் கொள்கை முடிவெடுக்கவும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் வேளாண்மை நுட்பம் நுட்பங்களை அறிந்து கொள்ளவும் தொழில் புரியவும் இவை பயன்படுகிறது அடுத்து ஐக்கிய நாடு சபையால் பராமரிக்கப்படும் சில தரவுகள் அது இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து எஃப்ஓ ஸ்டே ஸ்டே ஸ்டேட் உணவு மற்றும் வேளாண்மை நிறுவன புள்ளி விவரங்கள் அக்குவா ஸ்டேட் அப்படின்னா நீர் மற்றும் வேளாண்மை குறித்த புள்ளி விவரங்கள் எய்ம்ஸ் அப்படின்னா வேளாண்மை சந்தை தகவல் அமைப்பு 
இப்போ தமிழ்நாடு வேளாண்மை கழக வேளாண் ஏன இணையதளம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்திய வேளாண்மைக்கு ஒரு வியத்தகு மாற்றம் தேவைப்படுகிறது இந்த மாற்றங்களுக்கான வழிமுறைகளை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் பல வழிகளில் வழங்கி வந்த வந்த வந்தாலும் விவசாயிகள் மாணவர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப தொழில் முனைவர்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்கள் சிறப்பு தொழில்நுட்பங்கள் திட்டம் மற்றும் சேவை வேளாண்மை செய்திகள் சந்தை செய்திகள் அரசு அறிவிப்பு மற்றும் இதர நிகழ்ச்சிகளை தங்கள் வேளாண்மை இணையதளம் டபிள்யூ வழியாக வெளி வெளியிட்டு வழிநடத்துகிறது வேளாண்மை பெருமக்களுக்கு தேவையான வேளாண்மை தோட்டக்கலை அறு அறுவடை பின் தொழில்நுட்பம் வேளாண்மை விற்பனை வணிக வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு பற்றிய அவ்வப்போதைய தகவல்களை உடனுக்குடன் வழங்கி வருகிறது இந்த இணையதளத்தின் முக்கிய நோக்கம் உழவர்களின் வாழ்க்கை தர வாழ்வதர் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதாகும் அடுத்து இந்தியாவில் பராமரிக்கப்படும் சில தரவு தளங்கள் ஓஜிடி திறந்த வெளி அரசு தரவுகள் இந்தியன் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட் வைஸ் அப்படின்னா இந்திய மாநில மாநில வாரிய வாரியான உயிர் பயிர் உற்பத்தி தகவல்கள் என்ஐசிஎன்இடி அப்படின்னா தேசிய தகவல் மையத்தால் பராமரிக்கப்படும் மாநில மாவட்ட மண்டல தகவல்கள் தொகுப்பு ஏஜி மார்க்கெட்டு அப்படின்னா வேளாண்மை சந்தை தகவல் வலையமைப்பு இது போன்ற பல தரவுகளை வேளாண்மை தொடர்பான விவரங்கள் பெற அமைக்கப்பட்டு செயல்பாட்டில் உள்ளனர் அக்ரோ கோல் அக்ரோஸ் அரஸ்நெட் இன்ன இன்னாட்ஸ் போன்ற தரவு தளங்கள் வேளாண்மை ஆராய்ச்சிகளுக்கும் மாணவர்களுக்கு வேளாண்மை கட்டுரைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் ஏ இவை தவிர விவசாய விவசாயிகளும் பொதுமக்கள்களும் பயன்படுத்தி கொள்ளும் வகையில் வேளாண்மை தகவல்கள் குறித்து வலைதள வய வலைதளம் செயல் வலைதளம் செயலிகளும் இணையதளத்தில் உள்ளன தரவு தளம் உள்ள வேளாண்மை பிரிவு இயற் நாட்டின் இயற்கை தளம் மண்டல இயற்கை கட்டுமான வள வரைபடம் மரபின பல்லுயிர் வளம் வானிலை காலநிலை ஆய்வு கட்டுரைகள் திட்ட கண்காணிப்பு நிறுவனங்களின் இருப்பு நிலை நிதி நிதி ஒதுக்கீடு செலவு தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் வேளாண்மை இடுப்பொருள்கள் கிராம நிலை தகவல் வேளாண்மை கட்டுமானங்கள் நிர்வாக பதிவுகள் ஆவணங்கள் சந்தை நிலவரம் விலை வணிகம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பகிர்மானம் மனித வள மேம்பாடு அப்படின்னும் அடுத்த பதினாலு புள்ளி மூணில் வேளாண்மையில் செயற்கைக்கோள் மற்றும் தொலை உணர்வியல் பங்கு தொலை உணர்வியல்னா ரிமோட் சென்சிங் என்பது கண்ணுக்கு தெரிகின்ற மற்றும் தெரியாத தரவுகளை தொலைவில் இருந்து ஒரு பொருளை தொடாமலே சேகரிக்கும் நுட்பமாகும் வானூர்திகளிலும் செயற்கைக்கோள்களிலும் இதற்கென உள்ள சிறப்பு புகைப்பட கருவி உணர்விகள் ஒற்றை கற்றை கதிர்கள் ஒளி அலைகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி படிமங்கள் அது இமேஜில் எடுக்கப்படுகிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசோஸ் சேட் டூ அடுத்து ரிசோஸ் சேட் டூ ஏ அடுத்து கார்டோ சேட் கார்டோ சேட் ஒன் லேண்டோ சேட் எயிட் அடுத்து சென்டினல் சென்டினல் டூ அடுத்தது அது அடுத்து ஆரை ஆரை செட் ஒன்று கல்பனா ஒன்று இன்செட் த்ரீ டி இன்செட் த்ரீ டி ஆர் போன்ற செயற்கைக்கோள்கள் உதாரணங்களாகும் இவை அண்டத்தில் உள்ள அவற்றை சுற்றுப்பாதைக்கு சென்றவுடன் அங்கிருந்து ஒளி கற்றைகளை அனுப்புகிறது இக்கற்றைகள் புவியில் உள்ள பொருளின் மீது விழும் பொழுது சில நிறக்கற்றைகள் பெரும்பகுதி பொருட்கள் உறிஞ்சப்படுகின்றன சில நிறக்கற்றைகள் குறைவாக உறிஞ்சப்பட்டு பெரும்பகுதி செயற்கைக்கோளுக்கே திரும்பி அனுப்பப்படுகிறது திரும்பி வரும் நீர் நிறக்கற்றை செயற்கைக்கோளில் உள்ள உணர்விகள் மூலம் படிமங்களாக மாற்றுப்ப மாற்றப்படுகிறது சில செயற்கைக்கோள்கள் ஒளி கற்றை அனுப்புவதில்லை மரக இயற்கையிலே பொருள்களிலிருந்து ஒளி கதிர்களை அதாவது ஒளி கதிர்களை இயற்கையிலிருந்து பொருளிலிருந்து ஒளி கதிர்களை அதாவது சூரிய ஒளி பொருட்கள் உறிஞ்சி வெளியிடும் கதிர் உணர்விகள் உணர்ந்து படிமங்களாக மாற்றுகின்றன நிலம் நீர் தாவரங்கள் மலைகள் சாலைகள் கட்டிடங்கள் போன்ற ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான நிறத்தை பிரதிபலிக்கிறது இப்படிமங்கள் இப்படிமங்கள் அதாவது புகைப்படம் சில குறிப்பிட்ட மென்பொருளால் எடுத்துக்காட்டு ஹீடஸ் இமேஜ் அது போலார் ப்ரோ தெளிவா தெளிவாக்கப்படுகிறது இதற்கு இலக்குமுறை படிம செயலக்கம் டிஜிட்டல் இமேஜிங் ப்ராசஸ் என்று பெயர் உணவர்களால் உணரப்படும் ஒளி அளவை வைத்து வேறுபடு வேறுபாடு நெ நெறிப்படுத்தப்பட்ட தாவர குறியீடு அதாவது நார்மலைஸ்டு டிஃப்ரென்ஸ் வெயிட்டேஜ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் அதாவது என்டிவிஐ மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட தாவர குறியீடு ஹெங்கேஜ்டு இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு இவிஐ போன்ற சூத்திர குறியீடுகளாக மாற்றப்படுகிறது இதை கொண்டு புவி மற்றும் தாவரம் பற்றிய பல அறிவியல் தாவரங்களை பெறலாம் அடுத்து பயன்பாடுகள் பயிர் உற்பத்தியை முன்கூட்டியே கணித்தல் பயிர் வளர்ச்சி மற்றும் இழப்பை கண கணக்கிடுதல் பயிர்களை தாவரங்களை இனங்காணுதல் பயிர் சாகுபடி பரப்பை க கணக்கிடுதல் பயிர் விதைத்த நடவு செய்த நாளை கணக்கிடுதல் பயிர் அயற்சி வளர்ச்சி நீரினால் மூழ்கி மூழ்கியிருத்தல் வெள்ளம் போன்ற பிரச்சனைகளை கண்டுபிடித்து கண்காணித்தல் 
பயிரில் உள்ள ஈரத்தன்மையை கண்டறிதல் பயிரில் காணப்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினை கண்டறிதல் பயிரின் அடர்த்தியை கணக்கிடுதல் பூச்சி மற்றும் நோய் தக்கப்பட்ட பயிர்களை இடங்கண்டு தாக்குதல் ஏற்பட்ட பரப்பளவை கணக்கிடுதல் மண் வரைபடம் நில வரைப நில நிலப்பரப்பின் அளவு மற்றும் தரம் குறைந்த நிலப்பரப்பின் பட வரைவு தயாரித்தல் பிரச்சனையுள்ள மண்ணை இனங்காணுதல் மண்ணின் ஈரத்தன்மையை கணக்கிடுதல் மண் மேம்பாட்டு ப பணிகள் நடைபெறுவதை கண்காணித்தல் நீர்பா நீர்ப்பாசன கண்காணிப்பு மற்றும் நிர்வாகம் நீர் மூலங்களின் பட வரைவு வரைவு அப்படின்னு மேப்பிங் நீர்பிடிப்பு நிர்வாகம் காலநிலை மாற்றத்தை முன்கூட்டியே கணித்தல் பேரிடர் மேலாண்மை வளிமண்டல ஈரத்தை கண்டறிதல் எதிர்கால முடிவுகளை எடுக்க கடந்த மற்றும் நிகழ்கால கால நில நிலை தரவுகளை சேகரித்தல் பயிர் சாகுபடி பணிகளில் சரியாக பின்பற்றப்படுவானா என் என்று கண்காணித்தல் துல்லிய பணியத்தில் சேகரித்த தகவல்களை பயன்படுத்துதல் செயற்கைக்கோள் படிமங்களை கால அளவி கால ஆய்வியின் மூலம் கிடைத்த தகவல்களோடு இணைத்து பல்வேறு வேளாண்மை செயல் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த ப பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இது இதோ கொடுத்துருக்காங்க இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஐஎஸ்ஆர்ஓ தொலை தேசிய தொலை உணர்வியல் மையம் என் என்ஆர்எஸ்சி இந்திய வானியல் துறை ஐஎம்டி புவி அறிவியல் அமைச்சகம் எம்ஓஇஎஸ் வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம் எம்ஓஏ அண்டு எஃப்டபிள்யூ ஆகிய துறைகள் இணைந்து விண்வெளி வேளாண்மை வானிலை வானியல் மற்றும் நில அடிப்படையிலான வேளாண்மை வெளிப்பாட்டினை அதாவது அவுட்புட்டை கணிக்கும் கணிக்கும் பணியினை அதாவது எஃப்ஏ எஸ்ஏஎல் அடுத்து கமா வேளாண்மை தேசிய வேளாண்மை வறட்சி மதிப்பீடு மற்றும் கண்காணிப்பு என்ஏடிஏஎம்எஸ் பணியையும் செய்கின்றன தொலை உணர்வி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பிரச்சனைகளுக்கு விரைவாக தீர்வு காண முடிய முடிகிறது அது புவி இருப்பிட முறைன்னு சொல்லுவாங்க புவி இருப்பிட முறை என்பது புவியின் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை துல்லியமாக வானில் வருங்க துல்லியமாக வானில் இருந்து கண்டுபிடிக்கும் முறையாகும் விண்வெளியை பல செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பி புவி சுற்றி வெவ்வேறு பாதையில் சுற்று சுற்ற செய்து வானொலி மின்காந்த அலைகளை வானிலிருந்து பெற்றும் செலுத்தியும் புவியில் ஓர் உணர்வு கருவி உள்ள இடத்தை துல்லியமாக அறிய அறிய பயன்படும் முறையாகும் இருப்பிடத்தை அறிய பயன்படும் கருவிக்கு புவி காட்டை ஜிபிஎஸ் என்று பெயர் இது அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு துறையால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் உருவாக்கப்பட்டு வானூர்தி படையால் நிர்வாகிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆம் ஆண்டு முதல் முதல் இது உலக முழுவதும் இயங்கக்கூடியதாக மாறியது இதன் பெயர் வந்து நாவஸ்ட் ஜிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நடைமுறையில் ஜிபிஎஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இம்முறை மேல் முப்பத்தேழு செயற்கைக்கோள்கள் சுற்றுப்பாதையில் உள்ளன நான்கு அல்லது அதற்கு மேலான செயற்கைக்கோள்கள் உதவியுடன் கால பரிமாணத்தை கணக்கில் கொண்டு புவி பொருட்கள் உள்ள இடத்தை கண்டறியப்படுகிறது பதினைந்து மீட்டர் துல்லியம் துல்லியம் கிடைமட்டத்தில் கிடைக்கிறது துல்லிய பன்மையத்தில் ஜிபிஎஸ்சியின் பயன்பாடு அல அலார்பர் கரியாது இதில் ஜிபிஎஸ் மற்றும் ஜிஐஎஸ் இணைந்து இணைந்து செயல்படுகிறது இவை பண்ணைய திட்டமிட்டால் வயல் பட வரைவு மண் மாதிரி எடுத்தல் டிராக்டர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் உற்பத்தி பட வரைவு மற்றும் வேறுபட்ட வேறுபட்ட இரு இடுபொருட்கள் இடுதல் போன்ற பணிகளை செய்ய பயன்படுகிறது மலை தூசி பணி இருள் போன்ற தெளிவான சூழ் சூழல் இல்லாத நேரங்களில் மிகவும் உதவியாக உள்ளது தற்போது துல்லிய பணியத்தில் உரங்கள் பயிர் பாதுகாப்பு ரசாயனங்கள் போன்ற பொருட்களை மிக துல்லியமாக தேவைப்படும் இடத்தில் இடுவத இடுவதல் இடுபொருள் செலவு குறைக்க குறைக்கிறது மகசூல் அதிகரிக்கிறது சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதில்லை இது கணினி தரவு சேகரிக்கும் உணர்விகள் மற்றும் ஜிபிஎஸ்சின் உதவியோடு செய்யப்படுகிறது வயலில் காணப்படும் நோ பூச்சின் நோய் நோய்களை இடத்தை எதை பயன்படுத்தி அறிய முடிகிறது இந்த தகவல்களை கொண்டு பயிர் பாதுகாப்பு ரசாயனங்களை வானூர்தி மூலம் தெளிக்க முடிகிறது இடுபொருள்கள் தெளிவான வ அது வளவரில்லா வானூர்தி அதாவது ட்ரோன் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது அதிகமாக தெளித்தல் தெளிக்க தவறுதலும் இதை பயன்படுத்துவதால் தவிர்க்கப்படுகிறது வேளாண்மை சாகுபடி வேலைகளை செய்த மனித மனித இயந்திரங்கள் ரோபோட்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஜிபிஎஸ் மூலமாக துல்லியமாக கணக்க கணக்கிடும் மகசூல் பற்றிய தகவல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குரிய ஆரம்ப சாகுபடி வேலைகளை செய்ய உதவுகிறது சாலை நீர்ப்பாசன வழி அமைத்தல் போன்ற பணிகளுக்கு ஜிபிஎஸ் உதவுகிறது அடுத்து இந்த பதினாலு புள்ளி அஞ்சில் புவியியல் தகவல் முறைமைன்னு சொல்லுவாங்க புது புவியியல் தகவல் முறை என்பது புவியியலில் தொடர்புள்ள குறிப்பிட்ட தகவல்களை ஒருங்கிணைக்கும் சேகரிக்கும் தொகுக்கவும் பகுத்தாய்வு பகுத்தாய்வும் பகிரவும் காட்சிப்படுத்தவும் வல்லமை கொண்ட ஒரு கணினி முறையாகும் இதர செயற்கைக்கோள் இனங்க இனங்கான அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிளானஸ் கிளானஸ் அப்படின்னா ரஷ்யாலையும் குளோனினோ குளோனின் அப்படின்னா 
ஐரோப்பியனும் பிடு பிடு பிடுனா சீனா ஐஆர்என்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியா மண்டலமும் கியூஜட்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜப்பான் மண்டலமும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து தரவு மென்பொருள் வன்பொருள் மனிதர்கள் செயல்முறைகள் பண்பா பயன்பாடுகள் ஆகியவை அடங்கியது ஜிஐஎஸ் ஆகும் இது அரசு தனியார் துறைகள் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் விவசாயிகளை நேரடியாகவும் அறிமுகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நில அளவீடு சர்வே மண்புல ஆய்வு சுற்றளவு கள ஆய்வு மேற்கொண்டு சேகரிக்கப்பட்ட புவிசார் தரவுகள் தரவு தளம் புவி புள்ளி விவரங்கள் சேகரித்தல் பதிவேட்டில் குறிக்கப்பட்ட தரவுகள் வான்வழி புகைப்படங்கள் தொலை உணர்வு படிமங்கள் நில வரைபடங்கள் ஜிபிஎஸ் அடுத்தது ஒளிப்பட அளவியல் மூலம் கிடைத்த தரவுகளை மென்பொருள்கள் மூலமாக பகுத்தாய்வு இப்போ பகுத்தாய்வு ஒரே தரத்தில் கொண்ட கொண்டு வந்த மனித வாழ்க்கையின் தேவைக்கேற்ப முடிவுகள் எடுக்க ஜிஐஎஸ் உதவுகிறது இவ்வாறு தரவுகளை பகுத்தாய ஆர்க் ஜிஎஸ் கியூஜிஎஸ் கிராஸ் அடுத்து சாக் ஜிஎஸ் இஆர் மேப்பர் மேப் இன்ஃபா இன்ஃபார்ம் ஹாட்டோ கேட் மேப் போன்ற பல சிறந்த மென்பொருள்கள் உள்ளன அடுத்தது இதில் பயன்கள் பயிர் வரைவின் பயிர் பயிர் வரைவு அப்படின்னா மேப்பிங் பயிர் நலம் ம மகசூல் கணிப்பு அது பயிர் சாகுபடியில் காணப்படும் மாற்றங்களை கண்டு பயிர் மதிர் அதாவது குரோப் மாடல்களை உருவாக்குதல் நில அளவை பதிவேடு உருவாக்குதல் வேளாண் நில அளவை நில வரைவு அப்படின்னா அடுத்து ஜிஐஎஸின் தந்தை ராஜர் டம் டம்லிசன் ரா ராஜர் டம்லிசன் இவர் கனடா நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஆரியப்பட்டால் சேவை தோன்றியத்தில் ஓவித்தால் ஏவப்பட்டது இந்தியாவில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஏவுகளம் மூலம் ஏவப்பட்ட முதல் செயற்கைக்கோள் வந்து ரோகிணி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது மண் மற்றும் வேளாண்மை வளங்களை பராமரித்தல் நீர்ப்பாசன நில பரப்பின் வரைவு மண் மண் நீர் நீர் சீர்திருத்த பகுப்பாய் அனாலிசிஸ் பயிர் கேட்ட இடத்தையும் இடத்திற்கேற்ற பயிரையும் தேர்ந்தெடுத்து உதவுதல் மண் அரிமானத்தை அடையாளம் கண்டு சீர்திருத்தும் பணி மேற்கொள்ளல் திறன்மிக்க வடிகால் வசதி செய்ய முகப்பு முகப்பு பட மாதிரி அதாவது எவிலேஷன் மாடல் தயாரித்தல் வறட்சி வெள்ளம் பூச்சிகளின் கூட்டம் போன்றவற்றை பற்றிய முன்கூட்டியே அறிந்து அதற்கு அதற்கு தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுத்தல் வனவளம் பாதுகாத்தல் விலங்குகளின் நடமாட்டத்தையும் எண்ணிக்கையும் கண்காணித்து கணக்கிடுதல் மீன் வளம் பற்றிய கணக்கெடுப்பு போன்ற பல விதமான பண்பாடு ப பயன்பாடுகள் புவியியல் தகவல் முறைமையின் மூலம் கிடைக்கிறது இது நம் பெற்ற அறிவுக்கும் நம் செயல்படும் விதத்திற்கு வெளியே உள்ள இடைவெளியை இணைக்கிறது வளம் குன்றா வேளாண்மைக்கு இதுவே ஏற்ற தொழில்நுட்பமாகும் தற்போதைய தற்போதைய உலகம் போட்டி நிறைந்தது வேளாண்மை உலகம் மிடுக்கானது வேளாண்மை வரைவு தினசரி செயலாக்கிவிட்டது வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு இது இப்புதிய தொழில்நுட்பங்கள் இன்றியமையதாகிவிட்டன தற்போதைய உலக உலகம் இணைய தற்போதைய உலகம் இணைய உலகம் அல்லது பொருட்களின் உலகம் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸிங் திங்ஸ் என்ன என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்புதிய தொழில்நுட்பங்களோடு தகவல் தொழில்நுட்பம் உயிர் தகவல் தொழில்நுட்பம் மீநுண் தொழில்நுட்பம் போன்ற நவீன உத்திகளை வேளாண்மை துறை அரவணத்தை கொண்டு சென்றால் அனைவரை அனைவரையும் தட்டி அனைவர் அனைவரின் தட்டிலும் ஆரோக்கியமான உணவு நிறைந்திருக்கும் பழமொழி மேற்கே மழை பெய்தால் கிழக்கே வெள்ளம் ஓர் ஊருக்கு ஒரு வழியாக ஒன்பது வழியாக ஏறி நிறைந்தால் ஏறி நிறைந்தால் கரை கசியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொருள் களஞ்சியம் சொல்லுவாங்க தரவுகள்லாம் டேட்டா தகவல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் வழிகாட்டுதலாம் கைடன்ஸு தரவு தலாம் டேட்டா பேஸ் படினா ஸ்டெப்பு திட்டமிடுவார்னா பாலிசி மேக்கர் நிர்வாகினா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒருங்கிணைப்பு முகவர்னா கோஆர்டினேட்டிங் ஏஜென்ட்டு தொழில் முனைவர்னா என்டர்பிரனர் வலைத்தளங்கள்லாம் வெப்சைட்ஸு செயலிகள்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் படிமங்கள்னா இமேஜஸ் கற்றைனா பேன்ஸு மண் வரைபடம்னா சோல் மேப்பிங் வளவர்னா பைலட் கள ஆய்வுனா ஃபோல்ட் அப்சர்வேஷன் மண்புழு ஆய்வுனா சோல் சர்வே சுற்றாய்வு அப்படின்னா ரோவிங் சர்வே புவி சார் தரவு அப்படின்னா ஸ்பேட்டல் டேட்டா புள்ளி விவரம் ஸ்டேட்டடைஸ் ஸ்டேட்டடைஸ் வான் வான்வழி புகைப்படம் ஹெரோல் போட்டோகிராஃபி தொலை உணர்வு படிமங்கள் ரிமோட் சென்சிங் இமே இமேஜஸ் நில வரைபடங்களாம் டோ டோப்போசிட்ஸ் ஒளிப்பட அளவியல்னா போட்டோ கிராமெட்ரி கிராமெட்ரி சொல்லுவாங்க மென்பொருளாக சாஃப்ட்வேர் வன்பொருளாக ஹார்ட்வேர் கணிப்புனா ப்ரெடிக்ஷன் பதிவேடுனா ரெக்கார்டு நில வரைபடம்னா மேப்பிங் பகுப்பாய்வுனா அனாலிசிஸ் வடிகால்னா ட்ரைனேஜ் முகப்புனா எவில எவலேஷன் கணக்கெடுதல்னா அசஸ்மெண்ட் மிடுக்குனா ஸ்மார்ட்டு இணைய உலம் இணைய உலகம் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்கிங் உயிரிய தகவல் தொழில்நுட்பம்னா பயோடெக்னாலஜி மீனும் தொழில்நுட்பம்னா நேனோ டெக்னாலஜி இணையம்னா இன்டர்நெட்டு தேடு புரினா சர்ச் இன்ஜின் மின் அஞ்சலாம் இமெயில் விரயம்னா வேஸ்டேஜ் மீட் எடுத்துலாம் ரிட்ரிவல் அடுத்து உணர்வினா சென்சார் பரிமாற்றம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் அடுத்து டிஸ் டிசிமினேஷன் 
சிக்கல்னா காம்ப்ளெக்ஸு தொடர்பியல்னா கம்யூனிகேஷன் தீர்வு காணுதல்னா டிசிஷன் மேக்கிங் செயலாக்கம்னா ப்ராசஸிங் புவி இரு இருப்பிட முறைமை அப்படின்னா குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் புவியல் தகவல் முறைமைனா ஜாகிரபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சது